Друзья, прилетел, короче, я в Лаос, в столицу. Конечно, аэропорт оставляет желать лучшего. Это, конечно, такой вообще мега древний, деревенский такой аэропорт. Даже нету банкомата. Плюс там, к тому же, короче, я вышел вот здесь покурить. И меня вон там, короче, полицейские оштрафовали. Такие сказали сначала, давай 50 долларов за то, что ты тут куришь. Я говорю, короче, нет, братва, не канает. У меня есть только 10 и все. Нет, давай 40. Я говорю, 10 и все, вот просто 10 и больше не дам. Либо давайте какой-то там вызывайте туда-сюда. Вот такая вот ерунда происходит в Лаосе со мной. Смешно, я даже на них не злюсь, мне просто смешно от этого. Еду в такси, 7 долларов до центра стоит, выдают вот такие квиточки. Никого тут нет. Да, да, окей, 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 короче, там как кого-то подсадить. Нормально, что такси спускай подзаработает, кого-то подсадил, да и все, я как-то проще не отношусь. Ну, бедная страна, прям сразу, я так полагаю, прям, прям чувствуется здесь. Если тебя полицейские пытаются об, 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 ободрать, ободрать на входе. Да, за сигареты. 50 баксов, говорит, давай. Ага. Дам, блядь, сейчас. Ну, с ними тоже так надо. По равнику. Мой отель. Не стал его снимать внутри. Он неплохой, но немножко престаревший. Хочу немножко прогуляться по улицам. Показать вам Лаос. Я в Лаосе уже был. В 2015 году у нас тут было большое мотопутешествие. Мы путешествовали по стране. Мне очень понравилось. Конечно, она такая. Скажем так, самая такая азиатская, такая, может быть... Менее заселенная страна, но интересная. Тоже стоит побывать, в любом случае, если вы любите путешествовать. Я вот в центре здесь где-то живу, сейчас хочу дойти до набережной. Немножко вам показать улицы, столицы. Сегодня воскресенье, и вот я так думаю, что может быть поэтому здесь людей на улицах не так много. Ничего особо не могу сказать про Лаос, рассказать. Просто знаем, то, что здесь очень хорошая природа, красивая. Ну, то, что вот я сам здесь видел, когда мы путешествовали. Пока из первых впечатлений, это вот то, что у меня был паспортный контроль. Очень-очень-очень долго. 40 минут на паспортном контроле. Но вот если, допустим, сравнивать с Камбоджей, я все-таки люблю камбоджицы за то, что они просто не тупят. И сразу все окна открыты. Если много рейсов прилетает, все, раз, два, три, там, ну не знаю, там, 10 минут максимум. И ты прошел паспортный контроль в нашей родной Кампуче. Здесь было 40. Плюс еще пограничник тупил, задавал кучу каких-то дебильных вопросов, так вот могу сказать. Просто вот именно дебильных. Я уже помню каких. Вот. Ну и потом то, что менты меня оштрафовали за то, что я покурил сигарету. Я уже говорил, да? Ну, в Лаосе это просто нагло-нагло было вымогательство. Вот. А в Китае, допустим, нет. Там в Китае полицейские такие серьезные. Там. Вот за это Китай я уважаю. Так, как и должны быть полицейские работать, которые должны, ну, на самом деле, помогать людям, а не пытаться с них там что-то взять. Уж тем более, блядь, с туристов. Вот такие улочки здесь. Ну, немножко грязновато, я смотрю. Хотя мусор вроде пытаются убирать, но грязновато. Ну, много чего закрыто. 8.20 утра, воскресенье. 25 июня. 24 это июня запомнится надолго. И с тем, что я не смог вылететь в итоге в Россию. Не знаю, полечу я в этом году туда или нет, даже не знаю. Вот. Настроения такие сейчас, непонятные. Вот тоже, вот как видите, много э, храмов. Это пагода какая-то буддийская. Блин, ну, по сравнению с Пнампенем, конечно, здесь вообще нет людей. Хотя это столица. В Пнампене, конечно, плотность населения очень большая. В какой-то степени это даже немножко и напрягает. Потому что создает и заторы на дорогах и так далее. Здесь, я, как видите, мало. И машин, и мотоциклов. 
вообще как бы тут сильно страна пострадала тут от кризиса, тут и валюта обесценилась в два раза. И как бы тут очень дешево, хотя в моем отеле, в котором я живу, какой-то он не очень дешевый. 70 долларов стоит, поэтому это достаточно недешево. О, даже вот тут можно на светофоре нажать кнопку. Интересно. Но она не работает. Ладно, пойду на красный. Друзья, чтобы вы понимали, я не подхожу здесь конкретно вот прям вот описать страну, описать там какой-то город. Нет, я просто вот экспромтом иду, снимаю, показываю просто вот то, что я вижу сейчас своими глазами. И вот мой анализ, опять же, основанный только на моих личных ощущениях. Что такое Лаос для меня за 13 часов? Я просто 13 часов здесь и спустя 8 лет. Интересный такой город, азиатский. Кстати, не жарко вообще. Вот, ну, влажность такая есть, но то, что сейчас сезон дождей, он и здесь сезон дождей, но вообще не жарко. Вот это мне прям нравится. На пене по-любому жарче. Да, есть тротуары. Кстати. В Камбодже тротуары есть, но не везде, и на, на них, как правило, всегда стоит транспорт. Здесь вот можно гулять, и это тоже радует. Это плюс, кстати. Вот здесь э, ночной маркет, но он, соответственно, работает только вечером. Вот такая дорога и набережная Миконга. Сейчас мы ее посмотрим. Я всегда, где бываю, Обязательно хочу попасть там на набережную реки, чтобы посмотреть, почувствовать. Даже интересно. О, ну как видите, Миконг, он вообще вон он там далеко. О, лошади. Лошадки. Ну что, красивое место. Набережная. Я думал, тут река подходит конкретно. По карте посмотрел, а река оказывается там. Но он, видать, все равно меняет русло периодически. Миконг. Кстати, друзья, вот если отсюда взять лодку, то до Камбоджи по-любому не доплыть. Потому что... Там на границе с Камбоджей и Лаосом, там большие пороги. И в этих порогах, соответственно, любой транспорт не сможет пройти их. Строится какой-то отель. А, вообще, друзья, кому интересен Лаос, Евгений, ну, мой друг и партнер по недвижимости, он организуют вообще туры такие, но ну, эксклюзивные, индивидуальные в Лаос. Они, кстати, дорогие. У него эти туры. Ну ладно, не дорогие, не дешевые, скажем так, но они индивидуальные. Поэтому вот такая вот бесплатная реклама Евгения. Ну и с другой стороны, вам тоже, если вдруг кому-то это будет интересно, вы можете обращаться к нему. И в эти туры он вас может свозить. Чувствуется, что город такой небольшой. Прям такой небольшой. Но зато интересный. Любой город он интересный. Конечно, вчера, когда я был в Чинду, Чинду, блин, меня, конечно, Чинду вообще впечатлил. Китайцы молодцы. Вот. Ну ладно, про Чинду я уже буду рассказывать тогда о Чинду. Такое красивое место, как бы набережное. Вот тут, кстати, люди завтракают. Кофе. какие-то шейки знаете какое ощущение тут так вообще спокойно чувствуется спокойствие да и кстати воздух очень чистый но транспорта нет какое-то здание наверное административное тоже красивое 
все, пошел я в отель. Сейчас еще вот кружок такой сделаю. И все. Тут вот тоже какие-то апартаменты. Здесь на берегу вид такой прикольный. Да, но у Лаоса нет выхода к морю. Но природа зато здесь хорошая. Здесь горы интересные. Город Луампробанк. Там тоже круто. Вы можете все это в интернете найти. Посмотреть, кто снимает о Лаосе или уже ну, кто приезжал сюда. Вот тоже какой-то отель. Утренняя прогулка такая у нас идет. Центральные узкие улочки такие небольшие, но красивые. Хорошая тут энергетика, мне вообще нравится. Вот прям классно прогуливаться. Ну, лаосцы вообще, вот мне друг мой сказал, Евгений, который специалист, можно сказать, по лаосу. Лаоса весос. Сенька, но нет. Он говорит, очень медленные. Ребята. Какой-то памятник там. Площадь такая. Вот отель Кром Плаза. У меня был выбор в него, но я что-то 20 долларов сэкономил. И заселился в свой за 70. Но мне кажется, надо было лучше здесь заселиться. Ну ладно, уже это все. Так вот, мой друг Евгений рассказывает, что лаосцы это самые медленные вообще азиаты. Вот в этом Юго-Восточной Азии. Кмеры медленные достаточно. С тайцами я особо не могу сказать, как они. Но кмеры медленнее, потому что все равно... Мы-то люди северные, а северные люди, они, сами знаете, чтобы не замерзнуть, быстрее бегом, быстрее бегом. У меня так вообще все всегда быстрее, 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 быстрее все. Но вот эта азиатская иногда медлительность, она на самом деле в тему. Иногда в тему, надо вот чему-то учиться. На самом деле нужно с чего-то и что-то брать у народов других. Какие-то лучшие стороны в каких-то моментах. Но только лучше. Это называется обмен культур, поэтому... Чтобы был обмен культур, обязательно путешествуйте, путешествуйте, путешествуйте. И вы будете получать очень интересный опыт. Храмов тоже много. Посмотрите. Большое количество буддийских храмов. Отель я немножко хотел еще заснять. Конечно, я не люблю вот такие темные цвета, но просто там не было особо времени смотреть. В общем-то, неплохо. Завтраки здесь, кстати, классные, их просто не заснял. Завтраки вообще бомба. Вот такой отель. Ну все, друзья, в аэропорту такой маленький ролик был про Лаос. Нужно внутри путешествовать, очень интересно. Столица особо знаменательного, ничего и увлекательного практически нет. Очень маленький такой аэропорт. Здесь я купил сувенирчик один, потому что у меня остались местные деньги, которые я наменял. Вот. Эпи просила купить ей духи, но, к сожалению, в этом маленьком аэропорту даже духов нет. Такой вот он. Совсем маленький-маленький терминальчик. Но зато есть бар. Но мне не туда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Скоро будут новые интересные истории.